比亚迪的第五代 DM 技术到底省不省油呢？吵了几个月啊，似乎这个事突然就没声音了。那归根结底啊，就是几万真实的车主做了背书，给大家拿来了更加真实的成绩。所以说大家呢也就幸福了。但是还有很多人他不太了解真正的这个使用成本的差距到底有多大。尤其是更贴合大家的这个城市加快速路这个场景，因为大家做测试的时候更多是在高速路上嘛，所以说啊，这一次呢，我再给大家去试试水。这次呢，我们选择了三款非常有代表性的车型，分别是刚刚上市的海狮零五 DM-i、荣放的混动版和一点五 T 版本的途观 L， 这个代表了啊当下最主流的三种类型，分别是以电为主的第五代 DM， 以油为主的日系混动，以及上个时代卖的最好的燃油老大哥。满油满电去比续航里程的话，就太过于欺负人了，而且对于很多人来说啊。他得出的结论呢，只是那个行驶里程有多长，对于起案来说没有太大的概念。所以这一次啊，我们另辟蹊径，选择了同样的成本来折算他们的使用单价。出发前呢，我们将三款车型的油箱全部抽干见底，用板车拉到了加油站，并且全部加上了三百块钱的汽油。当然，这里有两个特殊情况啊，一个是海狮零五 D M I 本身是可以充电的，所以我们在附近找了一个快充站把它充满了，花费了十九点八元，再加上二百八十块钱的汽油一同出发。那另外呢，就途观要加的是九十五升的油，所以说它本身的这个油量啊也是相对偏少的。由于我们今天全部采用了城市加国道，所以均速并不高。D M I 的优势呢发挥的淋漓尽致啊，海狮零五。DM-i 的纯电里程呢，一直跑到了一百公里才切换为强制的 HEV 模式，此时的表显电量为百分之十四。如果这个时候你还想用强制 EV 啊，其实是可以的，但是呢会降低时速和动力。这本质上啊，其实是用来应急的电量，也就是说，当你没油没电的时候呢，它会把最后那一点点电量拿出来，帮助你开到加油站或者是充电站。但平时使用的话就不太合适了，所以呢，我们就继续默认使用 HEV 去跑。从这段来看呢，海狮零五 DM-i 在城市的纯电续航里程啊，基本上可以说是达到了一比一。哪怕你完全不加油，把它当成纯电车来开呢，也可以满足大多数人三天左右的上下班的通勤。当天呢，我们跑了三百公里之后啊，选择住店休息。此时呢，途观 L 的表显油耗呢，剩余还达到了三百一十公里。荣放的混动版呢，还有四百一十公里，而海狮零五 DM-i 呢，居然高达八百六十一公里，比两者相加还要多出不少。那说来也是尴尬啊，我们三家媒体压根就没有。想到海狮零五居然这么能跑，它大多数路况下的表显油耗只有三升到四升之间，甚至比自家的那个轿车还要更低，这着实让我摸不着头脑。考虑到大家的行程安排，我们被迫增加了一些高速路段来快速消耗海狮零五 DM-i 的油耗。同时呢，我也认为啊。城市拥堵加高速加快速的情况，也更加符合大家的综合使用场景。在上了高速之后呢，海狮零五 DM-i 的表显油耗啊，从三升到四升提升到了四升到五升，全程没有超过六升。荣放混动版呢，从城市路段的七升左右提升到了十一升，而途观 L 呢，则进入了自己的舒适圈，从城市的九点五下降到了高速的七点五左右。很快呢，第一个趴窝的车型出现了，一点五 T 的途观 L 最终行驶里程为五百九十三公里，折算下来的油耗是六点二升每百公里，每公。公里的这个使用成本呢是零点五元。这里我粗浅给大家解读和分析一下。虽然说一点五 T 的功率不大，但途观 L 比较尴尬的是呢，它需要加九十五号的汽油，而且在超过百分之六十的这个城市路段下，它的油耗一直保持在九升到十升。如果不是增加了高速路况啊，途观和其他两个车型的成绩差呢还会更大一点。荣放的混动版呢坚持到了最后一天，全程呢也跑出了七百九十七点五公里的优秀成绩，折算下来每百公里的油耗只有四点九升，每公里的成本呢也。只有零点三七元，这么看来啊，他们也确实是有两把刷子。在城市路段下，荣放的油耗控制的也非常不错，最低的时候呢，表显只有五点五升，平均下来也只有七升左右。那也就是说，如果你大多数情况在城市里面啊，那日系混动呢，也确实是一个不错的选择。只可惜啊，它遇到了新时代的对手，比亚迪第五代 DM 在海狮零五 DM 上重新刷新了我的认知啊。这款车居然足足跑出了一千一百三十公里，朋友们，三百块钱跑一千一百三十公里是什么？什么概念呢？我相信开过车的人都懂的啊！而且呢，我们没有全程在城市里面的这种舒适路段跑。不然的话，我觉得一千两百公里加都是非常有可能的。那可能有朋友要问了，这里是不是因为我们充了一次电，电费比较便宜呢？但其实我们特地计算了一下，这个差距真的不算很大。现在的平均油耗是三升左右，每公里的成本呢是零点二六元。但如果我们把那个充满电的去掉，也就是总里程少一百公里，成本变成两百八十块钱，这样计算下来啊，平均的能耗也就只有三点三升左右，百公里的成本呢只有零点二七元，可以说基本是忽略不计了。那我们简单的。再来总结一下，如果你是普通的家庭用户，在购车的时候呢，确实可以优先去考虑混动车型。
，城市上下班的油耗要远比传统的燃油车低很多。如果说你本身有充电条件，那要更加优先的去选择以电为主的解决方案。无论是家里面充、单位充还是第三方的充电桩啊，那使用的成本呢都会低很多，用车的幸福指数也会更高。OK， 如果你还想看什么其他车型啊，可以在评论区给我留言，我们下期再给大家测测看，拜拜。